द सेंट्रल हाईलाइट ठीक है ना मैंने बता दिया उनको बता दी नहीं नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ द सेंट्रल हाईलाइट ठीक है तो सेंट्रल है और हाईलाइट मतलब थोड़ी सी ऊंचा लैंड है ठीक है ना उच्च भूमि इट एक्सटेंड्स बिटवीन रिवर नर्मदा ठीक है ना रिवर नर्मदा अपनी है एम के पास में है ना ग्रेट नॉर्थन प्लेन मतलब कि ऊपर वाला ऊपर वाला जो ग्रेट नॉर्थन प्लेन है और नर्मदा के बीच का भाग तो कल भी हमने यही पढ़ा था है ना द सेंट्रल हाईलैंड द जनरल इलेवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस बिटवीन सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड मीटर ठीक है ना ठीक है सात सौ से हजार के बीच में अब द मीन सी लेवल ठीक है ना समुद्र के जो लेवल है लेवल सी लेवल मतलब कौन सा लेवल है नहीं सर सी लेवल मतलब कोई पानी का लेवल नहीं रहता सर <laughs> पानी के लेवल नहीं वो उसके अंदर की जमीन की बात कर रहा होता है जमीन की बात कर रहा होता है कभी भी पानी के वाटर की अगर उसको लिखना होता ना सी लेवल तो सी वाटर सरफेस लेवल लिखता था सर तो हमेशा अगर ऐसा लेवल बोल रहा है ना मतलब वो जमीन की बात कर रहा है मतलब वो उसके डीप मतलब क्या बोलते उसको सॉइल की लेयर से ठीक है ना लैंड की लेयर द हाईलैंड स्लोप टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ठीक है ना इसकी डायरेक्शन क्या हाईलैंड की टूवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है वो ठीक है अरावली रेंजेस इट फॉर्म्स वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड ठीक है ना ये इसी सेंट्रल हाईलैंड की वेस्ट और नॉर्थ ठीक है ना वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न एज वहाँ के उसको उसकी लेयर बना रहा है ठीक है दिस हिल्स एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात गुजरात से आ रही है ठीक है टू राजस्थान टू डेली ठीक है ठीक है गुजरात से आ रही है थ्रू राजस्थान टू डेली ठीक है ना गुजरात से होते हुए राजस्थान से होकर डेली से इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन और अबाउट सेवन किलोमीटर सेवन हंड्रेड किलोमीटर यहाँ पे हाइट है सेवन से सेवन हंड्रेड से हजार किलोमीटर की और ये पूरी है ठीक है ना वहाँ से उधर की बता रहा है और ये इधर इस एरिया में जो है ना सेवन हंड्रेड किलोमीटर में फैला है द हाइस्ट पीक ऑफ द अरावली इज गुरु शिखर ठीक है नियर माउंट है वो अपने इंडिया में सबसे ऊँचा माउंटेन कौन सा है चला गया है इसमें ये नाम नाम है क्या बोले क्या बोले हाँ वही वही है केटू वही है वही है हाईएस्ट पीक वो है ठीक है ना हाँ मालवा प्लेट्यू ठीक है ना मतलब एम पी यू पी के पास का ठीक है इट लाइज द साउथ ईस्ट ऑफ द अरावली अरावली कहाँ है राजस्थान तो आप सिर्फ राजस्थान बोलो क्योंकि समझने के लिए अब इतना अगर बोलोगे नहीं यहाँ से यहाँ से लेके तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो उसके साउथ ईस्ट में मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे जाएगा ठीक है उधर नॉर्थ ऑफ विंध्याचल विंध्याचल कहाँ पे मध्य प्रदेश मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही है मतलब इधर फैला भी है आजू बाजू लेकिन मध्य प्रदेश से रिवर करेंगे तो ये अपने को थोड़ा पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जो लेयर है विंध्याचल की उसके ऊपर और अरावली के साउथ मतलब बीच का भाग ऐसा होगा तो रिवर चंबल बेतवा देखो ये सब वहीं बहती है ठीक है ना एंड केन ड्रेन ओवर द मालवा ठीक है ना यहाँ से बहती है मालवा प्लेटू से बिफोर दे ज्वाइन यमुना मतलब ये ये सब क्या हो गई ये तीनों रिवर क्या हो गई यमुना की ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई ट्रिब्यूटरीज ठीक है सहायक नदी उन्हें पढ़ा है कैसा दृष्टि में नहीं किया तीन साल वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया मैंने इसलिए मेरे को बुंदेलखंड प्लेट्यू बुंदेलखंड भी वही उसी वही एरिया है उधर में द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड विच एक्सटेंड टू द मतलब ज़्यादातर एम के पार्ट है ठीक है एक्सटेंड टू द ईस्ट ऑफ मालवा मालवा इधर है तो ईस्ट ऑफ उसके इधर ठीक है इज नोन एज बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड इज फर्दर फॉलोड बाय द बगेलखंड बुंदेलखंड और बगेलखंड की आप पोजिशन देखना गूगल मैप में जाके पास पास भी दिखेगी ठीक है ठीक है ना इनकी पोजिशन देखना अच्छे ठीक है ना विंध्यास द विध्याचल रेंज फॉर्म द साउथ एंड एज ऑफ द मालवा प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू के साउथ में है ठीक है द स्लोप ऑफ द विंध्याचल रेंज टूवर्ड्स द नर्मदा वैली विंध्याचल का स्लोप जो है वो नर्मदा वैली की तरफ होगा ठीक है इस एक्सलूटली स्टीप एंड फॉर्म्स एस्कार्पमेंट्स स्टीप का मतलब खड़ी ढलान खड़ी ढलान ठीक है ना स्लोप ऐसा वाला नहीं है अभी ऐसा वाला है और एस्कार्पमेंट का मतलब है ढलान ठीक है ना तो यहाँ पे खड़ी ढलान की बात कर रहा है 
यहाँ पे स्लोप ऐसा नहीं है नॉर्मल स्लोप नहीं है मतलब सी वाला स्लोप नहीं है ऐसा स्लोप मतलब क्या होता है सी डी वाला ही होता है और ऐसा वाला क्या है झरने वाला स्लोप है तो यहाँ झरने मिलेंगे आपको देखना इस रीजन में ज्यादा झरने मिलेंगे यहाँ नर्मदा नदी पे कितने कौन से झरने हैं ये कल लेके आना सॉरी परसों को और उनके मीटर्स भी है कितने कितने मीटर्स के तो फेमस है फेमस अच्छे है झरने हैं नर्मदा वैली पे बनने वाले ठीक है झरने को झरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में डैम्स डैम ने वाटरफॉल ठीक है हाँ तो इंग्लिश इट सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया ठीक है ये जो विंध्यांचल है ना ये क्या है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को बरबर हिस्सों में काटता है ठीक है ये अच्छा प्री का क्वेश्चन इट कन्फर्म अब ये किसी के साथ कंपेयर कर सकता है पूरे अच्छा इंडिया को कौन सी लाइन काटती है ये इक्वेटर कैंसर और वो अपने उसमें कैप्रिकॉन में बकरे का काटती है ना बरबर भाग में तो इसको इक्वेटर कहाँ से कर्क रेखा काटेंगे ना बरबर दो भाग में काटती है ये कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये वाली रेखा और इसको कंपेयर कर सकते हो विंध्यन को ये कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी नहीं जाती है नहीं ये तो क्या बोल रहा है नॉर्थ और साउथ को बरबर काट रहे तो आप मंडे को ये देख के आना इनकी पोजिशन क्या वो मैच कर रहे हैं कितना डिफरेंस है क्या है अब लिखना वहाँ गूगल में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो विंध्यंचल रेंज है ये इसमें मतलब कितना क्लोजनेस है आप देखना वहाँ पे मैच कर रही है कहीं मैच तो नहीं कर रही है या फिर क्लोज तो नहीं है मतलब वैसा देख के आना ठीक है वहाँ क्या पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन इट कन्फर्म्स डेट नर्मदा फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली सुना होगा आपने रिफ्ट वैली अच्छा रिफ्ट का मतलब क्या होता है रिफ्ट रिफ्ट सुना होगा ना रिफ्ट कई बार लेकिन मीनिंग नहीं पता ना लेकिन अब जैसे मैंने इनको पूछा था फिनोमिन का मतलब क्या है तो इन मतलब अपन फिनोमिन बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन मीनिंग नहीं पता था आज भी शायद पता है क्या फिनोमिन का मतलब उसी ने बताया था अच्छे से आपको मालूम है सर फिनोमिन का मतलब क्या हाँ देखो कितना अच्छे से पता है उन्होंने घटना मतलब किसी भी घटना को हम बोलते फिनोमिन अगर रेनबो निकल रहा है वो फिनोमिन होता है ठीक है ना तो यहाँ रिफ्ट का मतलब क्या है और लो लैंड रीजन लो लैंड ठीक है ना लो लैंड रीजन से पानी उसको एक स्लोप मिल जाएगा ठीक है ना लेकिन क्या है स्लोप अलग होता है और लो लैंड रीजन अलग होता है पानी कहीं से अगर बह रहा है ना तो वो कोई ढलान नहीं रहती है वो नहीं क्या एक मतलब जो जो लैंड रहता है ना थोड़ा सा ऐसे स्लोप में जा रहा होता है लेकिन उस स्लोप को नहीं बोल सकते हम ठीक है ना और उससे क्या है उसकी धारा बनती है स्ट्रीम बनती है कहाँ से कैसे जा रहा है वो द लो लैंड रीजन डेट फॉर्म्स वेयर और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट रिफ्ट का मतलब क्या है रिफ्ट जो बनी है मतलब देखो अभी सबसे अच्छा क्वेश्चन नर्मदा अगर रिफ्ट वैली से बह रही है तो मुझे लगता है पूरे भारत में शायद से भी अकेली है मेरे ख्याल से तो आपने क्या सर्च करके आना कि रिफ्ट वैली में कौन सी नदियाँ इंडिया की बहती है ठीक है बीच ऑफ द रिवर्स इन द रिफ्ट वैली तो रिफ्ट वैली का मतलब क्या टेक्टोनिक प्लेट्स हटी है ऐसी समझ रहे हो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण हटी है तो उससे वो दरार बनी और उससे वो नर्मदा नदी बह रही है मतलब देखो नर्मदा नदी का मतलब जो पहले अगर फ्लो होगा तो कुछ और होगा कहीं और जा रही होगी तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे होने के कारण वहाँ से उसको मिल गया और वो ऐसे जा रही है समझ रहे हो तो कितना काम का है रिफ्ट वैली बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका द वैली ऑफ नर्मदा इज सिचुएटेड बिटवीन द सतपुड़ा इन द साउथ सतपुड़ा साउथ में है और विंध्यन नॉर्थ में है तो इसके बीच में से ये वैली बन रही है ठीक है ना मतलब ये दोनों यहाँ पे मतलब वो रिफ्ट क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट हटी होंगी सही है This valley has been formed due to the subsidence of the landmass between the Vindhyas and the Satpuras. So, subsidence का मतलब क्या है? देखो valley formed हुई है, ये दोनों land हैं। अंदर दसना क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है? हाँ, वही है मतलब उतार है लेकिन, उतार है और sinking है। मतलब जो land मतलब कि देखो, ये जो समझ लो ये है अपना Vindhyan और ये क्या है? Satpura। तो इसके बीच की जो जो है ना वो ऐसे सिंक होते गए ऐसे ऐसे तो ये जो लैंड है ना यहाँ का वो सिंक होते गया जैसे कि जैसे कि अपना रन ऑफ कच्छ है वो नहीं क्या समुद्र में कई साल तक डूबा था एक दिन वो क्या हुआ भूकंप टेक्टोनिक प्लेट से ऊपर आ गया तो वो अभी कई साल बाद वापस जाएगा बोलते नीचे कई साल बाद रन ऑफ कच्छ देखा है क्या सफ़ेद सफ़ेद पूरा लैंड है वापस जाने वाला है नीचे ऐसे बहुत सारे लैंड है जो ऊपर नीचे आते रहते हैं 
ठीक है ना सतपुड़ा रेंज इट इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ स्कॉप्ड प्लेटो इन द साउथ स्कॉप्ड स्कॉप कुछ मीनिंग निकल रहा है स्कॉप से स्कॉप अगर सिर्फ मैं स्कॉप कर दूं तो स्कॉप स्कॉप फॉल्ट फॉल्ट मतलब समझते हैं फॉल्ट क्या होता है मतलब जैसे नहीं फोल्ड नहीं फोल्ड नहीं है एफ ओल डी नहीं फॉल्ट फॉल्ट आ जाना मतलब गड्ढा हो जाना जैसे अगर देखो ऐसा ऐसा है ना तो ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाएगा तो फॉल्ट आ जाता है उसमें ठीक है फॉल्ट डिस्प्लेस द ग्राउंड सरफेस अगर फॉल्ट आ गया तो सरफेस नहीं के खसक जाती है अगर फॉल्ट आता है ना आप अच्छे सर्च करना उसको फॉल्ट अगर आता है तो सरफेस खसकती है ठीक है तो सो डैट वन साइड इज हायर देन द अदर भाई जब ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा तो एक साइड ऊपर हो जाएगी एक साइड नीचे हो जाएगी नीचे वाला कौन सा होगा जो गड्ढा हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा जो ऊपर है वो ऊपर हो जाएगा है ना तो ऐसा फॉल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं स्कॉप प्लेट्यू प्लेट्यू कैसे होते हैं ऐसे होते हैं तो उसमें भी अगर ऐसा ऊबड़ खाबड़ होता है तो फिर एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा ठीक है ऐसा हो जाएगा वो अगर ऐसा है ना तो ऐसा हो जाएगा ठीक है इन द साउथ जनरली मतलब देखो ये जो स्कॉप जो ढलान हुई है किस तरफ हुई है साउथ की तरफ हुई है ठीक है जनरली एट एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर फ्रॉम द सी लेवल तो ये किसका अपने सी लेवल देखा था ये सेंट पूरा सेंट्रल हाईलैंड का था देखो सात सौ हज़ार के बीच में और ये देखो इसके बीच में आ रहा है उसके बीच में आ रहा है तो इसका टाइप है ये कौन जो सेंट्रल हाईलैंड में सतपुड़ा है उसका टाइप है तो जो आप बोल रहे थे ना उस दिन कि उसका ज़्यादा दिखा रहा है आप उनको देख रहे हैं टेन से आप बोलते फिफ्टीन तक दिखा रहा है तो वो कैसा हुआ लेकिन रेंज बरबर आ रही थी मतलब कि वो उससे ज्यादा ही दिखा रहा था भागर का था ना बाबर का था ठीक है हाँ देखो उसके बीच का ठीक है दिस फॉर्म्स द नॉर्थ एंड मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेकन प्लेट्यू अब डेकन प्लेट्यू का आपने मैप तो आपने तो बनाया ही नहीं बोलते ना आपने देखा ना उनने कैसे बनाया तो आपको लेर अभी याद है ना मन में मन में याद है तो देखो यहाँ की जो नॉर्थ एंड मोस्ट बाउंड्री सतपुड़ा रेंज है उसकी जो नॉर्थ एंड मोस्ट जो होगी सबसे ऊपर की रेंज वो सतपुड़ा रेंज होगी ठीक है तेरह सौ पचास नियर पचमढ़ी ठीक है ना ऑन महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा ठीक है ये इसकी और अमरकंटक जो है इज अनदर इम्पोर्टेंट पीक है लेकिन ये सबसे ऊंचा है ये ऊंचा नहीं है उससे ठीक है पचमढ़ी कोई गया है क्या नहीं महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जाते हैं पचमढ़ी है अरे सर महादेव पहाड़ी पे तो है पचमढ़ी मतलब महादेव पहाड़ी पे गए ना मतलब पचमढ़ी गए हो आप नहीं लेकिन आप वहां तक गए हो एक्चुअली ठीक है मतलब कोई महादेव पहाड़ी पे जा रहा है ना तो पचमढ़ी तक जाता ही जाता है वो आपको नहीं समझ रहा है लेकिन आप पचमढ़ी पे गए ईस्टर्न प्लेटू और हाईलैंड ठीक है ना ईस्टर्न प्लेटू मीन्स जो ईस्ट साइड के है ठीक है ना पूर्व साइड के और वहां पे उच्च पूर्वांचल हो गया नॉर्थ ईस्ट दिस इंक्लूड दिस इंक्लूड रेवा प्लेट्यू देखो अभी कौन सा आ रहा है रेवा प्लेट्यू बांदर प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू छोटा नागपुर पता ना कहा है अभी ये दो नहीं पता होंगे शायद आपको रेवा रेवा पता है क्या छत्तीस छत्तीसगढ़ है ना उसका भी कुछ भाग आता होगा उसमें इसलिए बोलता हूँ जो अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू डालेंगे ना तो गूगल में क्वेश्चन कैसा डालिए छोटा नागपुर प्लेटू सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट इन द इंडिया तो उसमें उस स्टेट के नाम आएंगे आप छत्तीसगढ़ अगर वहाँ टिक करके आओगे ना हो सकता है गलत हो जाए तो वहाँ गूगल में प्रॉपर सर्च कीजिए कौन से कौन से स्टेट में आ रहा है वही ना वो थोड़ा 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 एरिया आता ही है ना सब में एकदम वो क्या प्लेटू से तो ही ना कोई प्रदेश बना है है ना रामगढ़ प्लेटू तो सबकी लोकेशन पता होना चाहिए आपको आपको खुद सर्च करना है तो यहाँ पर अच्छे से आपको दिखा दूँ पढ़ा दूँ हाँ लेकिन एक दिन हम पूरे मैप लेंगे ठीक है ना एक दिन हम मैप लेंगे मैप बुक लाना पड़ेगा आपको तो पूरे मैप हम कंटिन्यू मैप पढ़ेंगे फिर उसे लेकिन ये क्या है पूरा इसका पढ़ाई हो जाए तभी करना सही रहेगा है ना जैसा आपने भी सर्च किया रहेगा और फिर मैं आपको मैप बुक खरीद के लाना उसमें करवा के दिखाऊँ सिंपली पाल प्लेट्यू बस्तर प्लेट्यू ठीक है बस्तर पता होगा आपको बिहार के पास में है ना बस्तर गए अच्छा बक्सर है क्या बस्तर कहाँ पर उधर ही चले गए ईस्टर्न है सर ईस्टर्न है ना सर उधर का ही साइड है झारखंड या फिर बिहार के पास का ही है ये सब आपको सर्च करना है ठीक है इनकी ये प्लेटू कहाँ का छोटा ना अच्छा यहाँ दिखाई देगा अभी 
छोटा नागपुर प्लेट्यू अमंग ऑल द प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट एंड द लाइज ईस्टर्न मोस्ट शायद ये लाइन गई थी इसके पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है सबसे बड़ा प्लेट्यू इंडिया का ठीक है लेकिन उसका नाम छोटा दिया है ये क्या है हाँ सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे ही है सबसे ज्यादा मिनरल इसके पता करना इसमें कौन से कौन से मिनरल्स जो है हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस पर ज्यादा फोकस रहता है सर यूपीएससी का इंडिया के इंडिया में यूज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यूपीएससी को छोटा नागपुर प्लेटू से कौन से वैल्यूबल मिनरल्स निकलते हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं सर्च करके आना देख लो जी इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑन द पेनसुलर देखो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्शन दिखाता है ठीक है प्रोजेक्शन मीन्स मैडम प्रोजेक्शन ये क्या हो रहा है ये ये क्या हो रहा है वो प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्शन आ रहा है तो प्रोजेक्शन क्या हुआ मतलब फैला है उतना ठीक है ना फैलना फैल रहा है ना वो छोटे से इससे आ रहा है और यहाँ फैल रहा है देखो मीनिंग बता रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन का मतलब क्या है फैलना तो पेनिनसुला का जो है इट डिपेंड नॉर्थन ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो है प्रोजेक्शन दिखाता है ठीक है पेनिनसुला का पेनिनसुला पता है क्या है है ना इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू हजारीबाग प्लेटू इन द नॉर्थ हजारीबाग प्लेटू नॉर्थ में है और रांची प्लेटू इन द साउथ और इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ दामोदर रिवर लाइज इनके बीच में कौन सी वैल्यू है दामोदर रिवर की ठीक है छोटा नागपुर प्लेटू इज ट्रेन बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम इन डिफरेंट डायरेक्शन ठीक है ना बहुत सारी जो नदियाँ हैं उसको काट रही है तो स्ट्रीम मतलब क्या कौन काट रहा है सीजनल वाली नदियाँ ठीक है Uh, it represent a radial drainage pattern. अब radial drainage pattern तो पता होगा drainage pattern क्या होता है अच्छा चलो radial का मतलब क्या होता है radial radial का मतलब drainage तो पता है drain क्या होता है drainage मतलब बह रही है और pattern मतलब मतलब एक तरीके का pattern होगा ना उनका बहने का तो radial का मतलब क्या होगा फिर radial मतलब मैं बस ऐसी मीनिंग नहीं निकाल के बोल रहा हूँ आपको रेडियल सुना होगा ना आपने वर्ड लेकिन वही ना अभी तक तो मीनिंग मतलब लिंक क्लियर तो आपने को जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं सर हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपने को ठीक है देखो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का पूरा बता दो डेवलप्स अराउंड अ सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट सेंट्रल एलिवेटेड कौन सा रहता है माउंटेन जैसा शेप ही रहेगा ना सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट ठीक है और क्या है वेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल किसी पहाड़ी से अगर वो रिवर निकल रही है ठीक है ना एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन अगर किसी पहाड़ी से वो निकल रही है निकलती है यहाँ पे ठीक है ना तो वो कि हर डायरेक्शन में बहती है फिर उसका कोई एक रूट नहीं रहता ना फिर वो ऐसी बहेगी ना और पहाड़ियों से रिवर कैसे निकलती होगी क्या लगता है आपको अपन सुनते हैं ना किसी पहाड़ी से रिवर निकल रही है तो कैसे निकलती होगी नहीं लेकिन सोर्स कहाँ से आ रहा है देखो हिमालय वाली हिमालय से तो गंगा आ रही है ब्रह्मपुत्र आ रही है इंडस आ रही सब आ रही है फिर वो तो बर्फ निकल के आ रही है लेकिन ये ये रिवर्स कहाँ से आ रही है सर पहाड़ी से ये सर्च करके आना मंडे को पता कैसे कहाँ से कौन कहा तुम तुम देखो कहाँ से आ रहा है वो तो हिमालय से आ रही है सर पिघल पिघल के ये कहाँ से आ रहा है सर मतलब कि प्लेट्यू और माउंटेन से कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है रिवर्स हाउ रिवर फॉर्म फ्रॉम द प्लेट्यू एंड माउंटेन्स लेकिन उसमें हिमालय नहीं आना चाहिए आपके अगर आंसर में हिमालय आंसर आएगा ना तो उसको मत देखना आप इसका नाम डाल देना ना कि ये जो है ना छोटा नागपुर प्लेटू से कहाँ से आ रही है रिवर्स लेकिन वो छोटा नागपुर प्लेटू से आप डालोगे तो उसमें क्या आएगा रीजन का नाम आ जाएगा लोकेशन आ जाएगी लेकिन आपको वो नहीं आपको साइंस पता करना है कि रिवर ये यहाँ से ना हिमालय है ना कुछ फिर यहाँ से आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आपने ट्वेल्थ तक अगर एन सी आई आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएगी कि रिवर्स है ना तो यहाँ पे नहीं कर लॉजिक ये पूछता है आपने कुछ भी पढ़ा पढ़ा ये सब नहीं पूछेगा आपने भी पूछेगा ये आया कहाँ से चीज़ें हो कैसे रही ठीक है तो रेडियल ट्रेन पैटर्न का मतलब समझ गया ठीक है ना मतलब इसका मतलब एक सिंपल बताता हूँ कहीं भी बह रहा है रिवर कहीं भी बह रही है कोई उसका मेन मतलब ऐसा नहीं है रूट नहीं है नहीं नहीं सोर्स नहीं सर रूट नहीं रूट है मतलब अरे मैम ड्रेनेज मतलब क्या बहना प्लेटू से बह रही मतलब ड्रेनेज ही हो गया ना तो पैटर्न क्या हो गया कि कहीं से ही बह रही है तो पैटर्न बना दिया ना उसने डेल्टा में कैसा ऐसा पैटर्न रहता है ऐसे 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 जाती है तो वैसे ही वो उसका कोई रूट नहीं है रिवर्स लाइक देखो एग्जांपल दे रहा दामोदर स्वर्ण रेखा सुवर्ण रेखा है नॉर्थ कोयल साउथ कोयल पराकर हैज डेवलप्ड इंटेंसिव ड्रेनेज बेसिन तो ये देखो ये 
बेसिन किससे बनता बेसिन मैंने बताया था क्या था हीर बॉल तो ये जो है ना एक्सटेंसिव ड्रेनेज बॉल बनाते फिर ठीक है ना एक्सटेंसिव मतलब बहुत गड्ढे गहरे वाले बनाते फिर ठीक है ना द पारसनाथ इज द हाइएस्ट पीक ऑफ हजारी रीजन ठीक है पारसनाथ है रांची प्लेट इज कैरेक्टराइज बाय द एक्सफ्लो एक्सफोलिएशन डोम्स डोम का मतलब एंशियंट हिस्ट्री में हो गया था हाँ गुमन जैसा है ना डोम और एक्सफोलिएशन क्या होता होगा एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन भी एक वर्ड है एक्स जुड़ के दूसरा वर्ड बन गया वो एक्सफोलिएशन का मतलब है लार्ज डोम ठीक है लार्ज डोम है शेप्ड रॉक मास मेड ऑफ ग्रेनाइट इसका खासियत क्या है ग्रेनाइट से बना हुआ है और क्या है रॉक रॉक उसमें शेप्ड रॉक है और मास मेड ऑफ ऑफ ग्रेनाइट बस यही खासियत है कि लार्ज डोम है और उसमें ग्रेनाइट है कितना हार्ड हो गया सर वो बहुत हार्ड नहीं हो गया क्या वो ग्रेनाइट सबसे मजबूत हो गया ना सर ठीक है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है रांची क्रिएटिव का एक्सप्लोरेशन डोम ठीक है विच आर लोकली कॉल्ड एज पैटलैंड पैटलैंड बताया था याद है किसी को पैटलैंड हो गया था ना कल याद है किसी को पैटलैंड लेटराइजेशन प्रोसेस से बन रहा था अब तो याद आया होगा पैटलैंड लेटराइजेशन प्रोसेस से बन रहा था हा? हाँ और केमिकल प्रोसेस से बनता है ठीक है ना केमिकल प्रोसेस तो आप इसको सर्च करो खुद सर्च करो डेफिनेशन निकालो अच्छे से लिखो बढ़िया से ठीक है ना विच आर जनरली हाइयर देन द नॉर्मल हाइट ऑफ रांची प्लेट्यू ठीक है जो तो पैटलैंड है वो किससे बड़े हैं रांची प्लेट्यू से ठीक है रांची प्लेट्यू हैज बिन अपलिफ्टेड इन द पास्ट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ निक पॉइंट पास्ट में क्या होता था वो अपलिफ्ट हुए थे अपलिफ्ट कैसे हुए होंगे एक प्लेटू अपलिफ्ट कैसे हो सकता है अगर वो ऐसे लावा आ गया उसके बाद अपलिफ्ट कैसे हो सकता है हम्म और क्या बोल रहा है लेट टू द उसके अपलिफ्ट होने से क्या हुआ निक पॉइंट बन गया निक निक पॉइंट मतलब रिवर और चैनल टेक शार्प चेंज इन चैनल स्लोप निक पॉइंट क्या होता है जहाँ पे वो चैनल स्लोप लेते हैं उसके चैनल मतलब रिवर के धारा है और जहाँ पे स्लोप लेंगे उसको बोलते हैं निक पॉइंट तो देखो ये समझ लो ये अपना है क्या है क्या नाम उसका रांची प्लेट्यू है रांची प्लेट्यू ऐसा है तो उसमें जो कुछ भाग है उसका वो उड़ गया ये देखो ये ऐसा है तो इसमें से कुछ भाग ऐसा उड़ गया तो क्या होगा सर यहाँ पे ये ये निक पॉइंट बन गया और यहाँ पे क्या होता है यहाँ क्या होगा अरे यहाँ क्या होगा अरे यहाँ झरना वाटरफॉल निक पॉइंट अब इतना अच्छा करके दिखा रहा तो और यहाँ पे पानी की बात हो रही है पहाड़ और पानी की बात हो रही है तो दिमाग उसमें फोकस करो ठीक है विच लेट टू द क्रिएशन देखो आ गया आ गया विच लेट टू द क्रिएशन ऑफ वाटर फॉल तो उसको क्या बोलते हैं हुनरू यहाँ पे स्थानीय लैंग्वेज में जाते हुनरू बोलते हो ठीक है तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में वाटर की जगह हुनरू लिख देगा और हुनरू से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हुनरू याद रखना है ऐसे ही छोड़ नहीं देना उसको हुनरू को याद रखना है कि देखो ये इससे रिलेटेड है निक पॉइंट वाटर ठीक है सही है वस्त्र प्लेट्यू हाँ होगा वो तो हिंदी में ही हिंदी वर्ड ही लगता है द महानदी बेसिन वस्त्र प्लेट्यू का क्या है महानदी बेसिन सेपरेट सिंपली पाल एंड वस्त्र प्लेट्यू महानदी सिंपली पाल और वस्त्र प्लेट्यू के बीच में आ रही है ठीक है वस्त्र इज नोन और इट्स आयरन और रिसोर्सेज लाइक बैला डीला माइंस ये बहुत फेमस बैला डीला माइंस है जो वस्त्र प्लेट्यू में और आयरन और के लिए फेमस है ये भी बहुत काम का है इसलिए बोल रहा हूँ जितने प्लेट्यू है उसमें सबसे मिनरल कौन सा अच्छा निकलता है मतलब देखो आयरन के साथ में और भी कुछ निकलता होगा लेकिन क्या है ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है इसलिए उसका नाम दे रहा है तो आप मैच तो फॉलोइंग आ सकता है सर प्लेटो के नाम आ जाएंगे और कोर्स के नाम आ जाएंगे तो आपको मैच करना पड़ेगा बॉक्साइड ठीक है ना बहुत सारे मीका है मीका सिंह नहीं क्या बोले मेघालय प्लेटो मेघालय और शिलोंग प्लेट्यू मतलब सेम नाम है ठीक है ना मेघालय अगर कौन आता है क्वेश्चन में या शिलोंग प्लेट्यू आता है सेम ही है ठीक है रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ठीक है पेनिनसुलर कहाँ पे ये पूरा इतना भाग जो है इतना ये पेनिनसुलर है तो इसका एक्सटेंशन उधर है लेकिन वो पेनिनसुलर भाग नहीं है लेकिन उसका एक्सटेंशन जा रहा है उधर ठीक है तो लाइज बियॉन्ड राजबाग तो ये इतने एरिया में ठीक है This plateau is separated from the main block by the Garo Rajmal gap. ठीक है ना ये कहाँ से सेपरेट हो रहा है 
मेन ब्लॉक बाय द गारो गारो और राजमहल गैप में गारो हिल्स अलग है राजमहल हिल्स अलग है उसके गैप में ठीक है बीच आर फॉर्म बाय द डाउन फॉल्टिंग फॉल्टिंग मतलब समझ गया फॉल्ट हो सकता है कहीं पे तो ऊपर नीचे हो जाता है जमीन ठीक है ना तो विच इज फॉर्म बाय द डाउन फॉल्टिंग मतलब ये डाउन फॉल्ट से बना ही है इसकी खासियत क्या है डाउन फॉल्ट से डाउन फॉल्ट मतलब नीचे अंदर गया है स्पेशल दिखा रहा है अब अब फॉल्टिंग दिखा रहा है ठीक है तो फॉल्टिंग ज्यादा डाउन ही होता है ठीक है इट वॉज लेटर फील्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिट सेडिमेंट डिपोजिट मतलब और इंग्लिश में हाँ ग्रेवल सील्ड आपके नाम आने चाहिए सर जो अगर मेन्स में अगर आप लिख रहे हो ना सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में लिख रहे हो सेडिमेंट्री डिपॉजिट के बारे में उसमें सील्ड रॉक ग्रेवल ये सब वर्ड्स आने चाहिए क्ले मर्ड ये सारे वर्ड्स आने चाहिए उसमें तब वो एग्जामिन आपको देगा कुछ मार्क नहीं तो नहीं देगा ठीक है तो देखो ये डिपॉजिट कौन ला रहा है गंगा और डोंगा की तरफ ठीक है तो ये जो गड्ढा गैप हुआ उसको इनने भर दिया इन दोनों ने ठीक है द वेस्टर्न एंड वेस्टर्न सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ठीक है वेस्टर्न इसी प्लेटू का वेस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू आर नोन एज गारो गारो हिल्स खासी जानतिया हिल्स एंड मीकर हिल्स मतलब कि देखो गारो जो है ना वो वेस्टर्न है सेंट्रल वाला खासी है और जानतिया सॉरी मीकर हिल्स जो है अपना ईस्टर्न है ठीक है ये आप कल्पना